ప్రజల సౌకర్యం కోసం ఏర్పాటు చేసిన రైల్వే స్టేషన్ ఎత్తేశారు ప్రయాణికుల కొరకు పరాయి పాలకులు నిర్మిస్తే మన పాలకులు పేద ప్రజలకు రైలు ప్రయాణాన్ని దూరం చేశారు పెరుగుతున్న జనాలకు తగ్గట్టుగా కొత్తవి ఏర్పాటు చేయాల్సిన ప్రభుత్వాలు ఉన్నవాటిని రద్దు చేయడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఇల్లందు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బొగ్గు వెలికి తీసిన ప్రాంతం సుమారు నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రితమే ఈ ప్రాంతంలో బొగ్గు రవాణా ప్రయాణికులు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు బ్రిటిష్ పాలకులు ఈ ప్రాంతంలో రైల్వే స్టేషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ ప్రజలు బొగ్గు బావుల్లో పనిచేసేందుకు భయపడడంతో ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట రాజస్థాన్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి కార్మికులను తరలించేందుకు బొగ్గు రవాణా కోసం రైల్వే స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు అప్పట్లో బస్సు సౌకర్యం లేకపోవడంతో ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో రైలు మీదనే ఆధారపడేవారు అయితే నష్టాల పేరుతో రైలు సర్వీసును రద్దు చేశారు కేవలం బొగ్గు రవాణా కోసం మాత్రమే గూడ్స్ రైళ్లను నడుపుతున్నారు బొగ్గు మూలంగా కోట్ల రూపాయల ఆదాయం ఇల్లందు ప్రాంతం నుంచి వస్తున్నా ఇల్లందు ప్రజలు రైలు ప్రయాణానికి నోచుకోకుండా చేశారు ఇల్లందు ప్రాంతంలో భూగర్భ గనులు తగ్గిపోయి ఇక్కడి కార్మికులను గోదావరి ఖని మంచిర్యాల భూపాలపల్లి ప్రాంతాలకు బదిలీ చేశారు కుటుంబాలతో సహా స్థిర నివాసం ఇల్లందులో ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో ఇక్కడి నుంచి రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు ప్రస్తుతం బస్సు ఛార్జీలు పెరగడంతో ఖర్చు ఎక్కువై ఇబ్బందిగా మారిందని వాపోతున్నారు రైలు సౌకర్యం లేకపోవడం అనేది చాలా బాధతో కూడినటువంటి విషయం గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మరి చాలా మంది పాలకులు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు అనేకమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేసి ఇవాళ కేంద్ర మినిస్టర్ అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎల్లందులో సింగరేణి రైల్ని ప్రారంభం చేస్తామని చెప్పేసి ఎన్నికల ముందు వాగ్దానం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇంతవరకు నూట ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఎల్లందు ఏరియా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఇప్పటి వరకు రైలు పునరుద్ధరణ కాకపోవడం చాలా బాధకరమైన విషయమే ఇవాళ కేవలం కోన్ ట్రాన్స్పోర్ట్కే పెట్టేటువంటి పరిస్థితి కాకుండా ఇవాళ ఏదైతుందో సింగ ఎల్లందులో మరి ప్రయాణం చేయడం కోసం మరి ప్రజల సౌకర్యార్థం కోసం ఇలా ట్రైన్ ని నడిపించాల్సిన అవసరం సింగరేణి కూడా యజమాని ఉందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మనోత్ కవిత గారు కూడా ఎంపీగా ఎన్నికయ్యి వారు కూడా అనేక మన రైల్వే జీఎం దగ్గరికి పోయి ఇల్లందుకు రైలు రావాలని చెప్పారు తప్ప ఇల్లందుకు కన్నా మౌబాదు మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మౌబాదుకు అట్లాగే కాజిపేటకు సంబంధించినటువంటి అనేక వాగ్దానాలు తీసుకొని అనేక విజ్ఞప్తులు చేశారు అట్లా కాకుండా ఇల్లందుకు ట్రైన్ వచ్చే దాంట్లో చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించినటువంటి తీరు ఏ ఎంపీ గాని ఏ మంత్రి గాని చేసినట్టు కనబడలేదు రైలు సౌకర్యం ఉంటే తక్కువ ఖర్చుతో సుఖవంతంగా వెళ్లవచ్చని కార్మికులు చెబుతున్నారు ఈ ప్రాంత ప్రజలు కార్మికులు ఎన్నోసార్లు ప్రజాప్రతినిధులకు అధికారులకు రైలు పునరుద్ధరించాలని కోరిన మాటలకే పరిమితమయ్యాయని పేర్కొన్నారు ఎన్నికల ముందు హామీలిచ్చి ఎన్నికలు అయిపోగానే పట్టించుకునే నాథుడే కరువయ్యాడని ఆరోపిస్తున్నారు అట్లాగే ఈ సంస్థలు పనిచేసేటువంటి కార్మికులు కోల్ బెల్ట్ ఏరియా మొత్తంగా ఉన్నారు కోల్ బెల్ట్ ఏరియాకి వాళ్ళ కుటుంబ పరంగా సంబంధాల కోసం ఆనాడు నడిచినటువంటి సిర్పూర్ కాగజ దాకా నడిచినటువంటి ట్రైన్ని మరి ఇక్కడి నుంచి రద్దు చేసేసి మరి వాళ్ళ ట్రైన్ సౌకర్యం లేకోకుండా చేశారు దీని గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి పాలకులు నిమ్ముకు నీరెత్తిన చందంగా ఎలక్షన్లప్పుడు మాత్రం వాగ్దానాలు చేయడం మేము రైల్వే స్టేషన్ పునరుద్ధరించడం కోసం మేము ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి మేనిఫెస్టోగా లాగా చెప్పుకోవడం కానీ ఆచరణకు వస్తే శూన్యంగా మారిపోయింది ఇక్కడ గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ ఈ రైల్వే స్టేషన్ సందర్శించి దీని పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలని కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కూడా ఈ ఈ ఇల్లందు రైలుకు ఇల్లందుకు ఉన్నటువంటి చరిత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ రైలును పునరుద్ధరించాలని చెప్పి మీ ద్వారా మేము కోరుతున్నాం ప్రస్తుత ఎంపీ మాలోత్ కవిత స్థానిక ఎమ్మెల్యే హరిప్రియ రైలు పునరుద్ధరణ కోసం కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చినా ఇంతవరకు వాటి ఊసు ఎత్తడం లేదని చెబుతున్నారు ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు రైలును పునరుద్ధరించి ప్రజల బాధలను తీర్చాలని